సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇది కూడా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ అనమాట ఓకే యూ సీ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ సిగ్నల్ మీన్స్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్ సైమల్టేనియస్ ఆల్జుబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ సో సిగ్నల్ గ్రోఫ్ గ్రాఫ్ని ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు గ్రాఫ్ ఈజ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఒక ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ప్రొడక్షన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రాఫికల్గా ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎఫ్ కానీ ఏ కానీ సి కానీ బి కానీ హెచ్ కానీ ఈ కానీ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్స్ అంటారు అంటే గెయిన్ సిస్టమ్స్ అనమాట ఓకే సిగ్నల్ ఈ యారో డైరెక్షన్ అంటే ఏమి సిగ్నల్ ఈ పాత్రలు ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతూ ఉందని అర్థం ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా నోడ్స్ అంటారు ఏమివి నోడ్స్ అనమాట ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద నోడ్ ఏ నోడ్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ వేరియబుల్ ఆర్ సిగ్నల్ నోడ్ అంటే ఏమి ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ అనమాట ఎక్కడైతే సిగ్నల్ ఫ్లో అవుతూ ఉందో దాన్ని ఏమంటారంటే నోడ్ అని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ట్రాన్స్మిటెన్స్ This is the real gain or complex gain between two nodes. And the two nodes are the signal that is the flow of the two nodes. That is the gain. And here is B, G, C, D, D, and 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 D. Okay? So, what is the branch? A branch is a directed line segment joining two nodes. A branch is a two nodes in the line segment that is the two nodes. అంటే యారో డైరెక్షన్ మనం రిప్రజెంట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈ టూ నోడ్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎక్స్ టూ అండ్ ఎక్స్ త్రీ తీసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ అనమాట ఓకే ఇట్లా యారో డైరెక్షన్ రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఇక ఈ లైను ఈ యారో డైరెక్షన్ మొత్తం అంతా కలిపి ఏమంటారంటే దాన్ని ఏమంటారంటే బ్రాంచ్ అని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ నోడ్ ఆర్ సోర్స్ నోడ్ ఏ సోర్స్ ఈజ్ ఏ నోడ్ దట్ హ్యాస్ ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్స్ సోర్స్ నోడ్ అయితే ఎక్కడైతే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తామో దాన్నే సోర్స్ నోడ్ అంటారు ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ అనేది తీసుకోండి ఎక్స్ వన్ అనే దాన్ని ఏమంటారంటే సోర్స్ నోడ్ అంటారు ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ద సోర్స్ నోడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద సోర్స్ నోడ్ అంటారు ఓకే ఇది ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ద సోర్స్ నోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చి అవుట్పుట్ నోడ్ లేదా దీన్ని సింక్ నోడ్ ఏ సింక్ ఈజ్ ఎ నోడ్ దట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ బ్రాంచెస్ ఏదైనా ఒక బ్రాంచెస్ నుంచి మనకు ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ నోడ్ని ఏమంటారంటే దాన్ని సింక్ నోడు లేదా అవుట్పుట్ నోడ్ అంటారు మనకు ఇక్కడ ఎక్స్ సిక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ నోడ్ అవుతుంది చూడండి ఎక్స్ సిక్స్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ నోడ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదే విధంగా మిక్స్ నోడ్ ఏ మిక్స్ నోడ్ హ్యాస్ బోత్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ బ్రాంచెస్ అంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ రెండు ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే మిక్స్ నోడ్ అంటారు అంటే ఒక ఇన్ ఇన్ మనం ఇన్పుట్ ఎక్కడైతే ఇస్తామో అది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఎక్కడైతే మనకు వస్తుంది ఆ నోడ్స్ మధ్య ఉన్న నోడ్స్ ఏవైనా సరే వాటిని ఏమంటారంటే మనకు మిక్స్ నోడ్స్ అంటారు అంటే మిక్స్ నోడ్స్ అంటే ఏమి ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ అవుట్ అవుట్పుట్ రెండు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ టూ కానీ ఎక్స్ త్రీ కానీ ఎక్స్ ఫోర్ కానీ ఎక్స్ ఫైవ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే మిక్స్ నోడ్స్ అవుతాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫార్వర్డ్ పాత్ A forward path is a path from an input node source to an output node. That is, input node ki, and then input take right the node they create. That means, after that, we have to output the signal. That means, forward lo move out the signal. That means, around that, that is forward path. That means, does not cross any nodes. That means, if any nodes are there, that means, any nodes they create, we cross that one. That means, that means forward path. That means, for example, we have x1, x2, x3, x4, x5. ఇలాగ మనం గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే మనం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఈ ఎక్స్ వన్ టు ఎక్స్ టూ అట్లా ఎక్స్ త్రీ అదే ఎక్స్ ఫోర్ అదే ఎక్స్ ఫైవ్ అలాగే ఎక్స్ సిక్స్ అంటే సిగ్నల్ అనేది స్ట్రైట్గా అవుట్పుట్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉందనమాట సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ పాత్ అవుతుంది అదేవిధంగా చూడండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ అనమాట ఓకే సో ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే సిగ్నల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉన్నాడు అంటే రివర్స్ మనకి బ్యాక్వర్డ్ ఉండకూడదు అంట మూవ్ అవుతూ ఉండాలి అవుట్పుట్ సైడు సిగ్నల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉండాలి 
నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఏ లూప్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ విత్ నో నోట్ ఆర్ బ్రాంచ్ రిప్రజెంటెడ్ మోర్ దాన్ వన్స్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ అంటే లూప్ అంటే ఏమి ఒక సిగ్నల్ ఒక చోట స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అదే పాయింట్కి సిగ్నల్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే లూప్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎక్స్ త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ టూ ఉందనుకోండి సిగ్నల్ ఇలాగా ఫ్లో అయ్యి ఇలాగ ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ ఇలాగ సిగ్నల్ అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ అదే నోడుకు వస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లూప్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి కూడా ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ మళ్ళీ రిటర్న్ టు ఎక్స్ త్రీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫైవ్ మళ్ళీ అలాగే ఎక్స్ త్రీకి వస్తుంది అనమాట ఇలా ఉంటే వీటిని అన్నింటినీ ఏమంటారంటే లూప్ అన్నమాట లూప్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ అనమాట దీని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటారు సెల్ఫ్ అంటే ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ రెండు ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్లయితే అంటే ఈ ఎక్స్ ఫైవ్ మరి ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటుంది మళ్ళీ ఎక్స్ ఫైవ్ దగ్గర అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇట్లాగా సెల్ఫ్ ఒకే అంటే ఇన్పుట్కి కానీ అవుట్పుట్కి కానీ రెండింటికి ఒకే పాయింట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటారు అంటే దీనిలో మనకు ఇన్పిట్వీన్ నోడ్ కదా ఎక్స్ ఫైవ్ అనేది అవుట్పుట్ అలాగే ఉంటుంది అలాగే ఇన్పుట్ ఇవ్వడం తీసుకోవడం రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర జరిగినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటారు ఓకే సో అదేదో లూప్ గెయిన్స్ ద లూప్ గెయిన్స్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ లూప్ లూప్ గెయిన్స్ అంటే ఏమి మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఏవైతే ఉండే అవన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే లూప్ గెయిన్స్ అంటారు అంటే బీజీ కానీ సిహెచ్ కానీ సిడిఐ కానీ ఎఫ్ఐజి కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఏమవుతాయి ఇవి లూప్ గెయిన్స్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏ బి సిడి ఇవన్నీ ఉండే కదా వాటిని లూప్ గెయిన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చూడండి ఇక్కడ లూప్ గెయిన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇక్కడ బి లూప్ గెయిన్ అంటే బి ఇంటూ జి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సి ఇంటూ హెచ్ అదేవిధంగా బిసిడి ఇలాగా మనకు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే లూప్ గెయిన్స్ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా మనకు బిజి కానీ సిహెచ్ కానీ బిజి సిహెచ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు బిజి ఈ లూప్ గెయిన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్ చేయడం అనమాట అంటే మనకు ఎక్స్ టూ నుంచి మూవ్ అయ్యి ఎక్స్ త్రీకి వెళ్తుంది మళ్ళీ జీతో మల్టీప్లై కావాలి బి ఇంటూ జి ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ మనకు బిసి ఇక్కడ చూడండి సిడి సిహెచ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లూప్ గెయిన్ నెక్స్ట్ సిడిఐ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లూప్ గెయిన్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా లూప్ గెయిన్స్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి అనదర్ చూడండి ఇక్కడ మనకు నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ ఏ లూప్ ఆర్ నాన్ టచ్చింగ్ ఇఫ్ దే డు నాట్ పాసెస్ ఎనీ కామన్ నోట్ అంటే టూ లూప్స్ ఏవైతే ఉండేవి టచ్ కాకుండా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఒకే నోడ్కి టచ్ కాకుండా ఉండాలి అలా ఉన్నట్లయితే నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అంటారు డు నాట్ పాసెస్ ఎనీ కామన్ నోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఆల్జిబ్రా సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఏ సిస్టమ్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు అప్టైన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ రూల్స్ అంటే సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ని మనము ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడానికి ఈ టెక్నిక్స్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం వీటిలో కూడా కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్ అన్నాం కదా నాన్ టచ్చింగ్ లూప్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈ లూప్కి కామన్ నోడ్ ఏదైనా ఉందా చూడండి ఈ లూప్కి ఇగో వీటికి ఎలా ఉంది మనకి ఇది కామన్ నోడ్ ఉంది అంటే ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ అనేది ఇగో మనకు ఏదైతే ఎక్స్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ జి నెక్స్ట్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అండ్ ఇది ఇవి రెండు టచ్ అవుతున్నాయి ఈ లూప్స్ ఈ రెండు ఈ ఈ లూప్కి అంటే ఏమిది సిడిఐకి నెక్స్ట్ బిజి జికి ఈ రెండు కామన్ నోడ్ ఉంది కాబట్టి ఇవి నాన్ టచ్చింగ్ లూప్ అయితే కాదనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఎంత ఒక లూప్ కాదు ఇది ఎంత ఫార్వర్డ్ పాత్ కాబట్టి ఇది ఇట్లా టచ్ కాకుండా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి ఎక్స్ త్రీ బి ఎక్స్ త్రీ జి ఈ లూప్కి ఈ ఎక్స్ ఫైవ్ అనేది కామన్ నోడ్ కాదు కాబట్టి ఇవి రెండు ఏమవుతాయి నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అవుతాయి అనమాట నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ ఓకే ఇంకా మనకు ఇక
నాన్ టచ్చింగ్ లూప్ అంటే ఏ లూప్కి ఇంకొక లూప్కి మధ్య ఏదైనా ఒక నోడు కామన్గా ఉండకూడదు అనమాట అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అంటారు కొన్ని మనం సింప్లిఫై చేయడానికి చూడండి ఇక్కడ మనకు స్మాల్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్లో ఆల్జిబ్రిక్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్లో మనకు సింపుల్గా మనకు టెక్నిక్స్ ఎక్స్ వన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద నోడ్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద నోడ్ సో మనకి ఎక్స్ టూ అనేది అవుట్పుట్ టూ ఎక్స్ వన్ అనేది ఇన్పుట్ టూ అనుకోండి ఏ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ అనుకోండి సో మనకి ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ కావాలంటే ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు ఇన్ బిట్వీన్ నోడ్స్ అంటే ఎక్స్ వన్ అనేది ఇన్పుట్ నోడు ఎక్స్ త్రీ అనేది అవుట్పుట్ నోడు ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య ట్రాన్స్మిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఏ బి అనే గెయిన్స్ అనేటు ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ అవుతుంది సో అప్పుడు ఫైనల్గా ఏమవుతుంది ఏ బి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అనమాట ఎక్స్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏ బి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అని ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ టెక్నిక్ చూడండి టూ లూప్స్ అంటే ఈ లూప్ అనేది రెండు కూడా అంటే దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లూప్ అనమాట సో దీంట్లో రెండు ఎలా ఉండే సిగ్నల్స్ టూ సిగ్నల్స్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి రెండు యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అయితే అంటే టూ టూ డైరెక్షన్స్ ఏవైనా టూ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఉంటే ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఒకవేళ త్రీ ఉంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఓకే ట్రాన్స్మిషన్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వన్ అనే ఇన్పుట్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ టూ అనే ఇన్పుట్ ఉంది ఎక్స్ వన్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ ఈ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ టూ అనేది ఏమవుతుంది బి అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తారు ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఈ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ బి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఏ ఓకే తర్వాత ఏం చేస్తారు ఏసీ ఈ రెండు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఎక్స్ త్రీ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ సీజ్ కూడా ఎక్స్ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా ఈ టెక్నిక్స్ అనేదాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ సో ఇది ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏం లేదంటే వన్ అని నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ టూ ఇంటూ బీ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది బి ఇంటూ సి బిసి అనమాట అంటే ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఏబి x3 x1 ఎక్స్ వన్ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏబి ఇంటూ అంటే ఏబి బై వన్ మైనస్ బిసి అంటే బి ఇంటూ సి అనమాట ఓకే ఫీడ్బ్యాక్ మన సిస్టంలో ఏ విధంగా మనం తీసుకున్నాము ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఈ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ని సింప్లిఫై చేయాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలనుకుంటే మనకు ఒక ఫార్ములా వస్తుంది మ్యాసన్స్ గెయిన్ ఫార్ములా అని ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో గ్రాఫ్ can be found from the masson's gain formula is follows m is equal to 1 by delta uh, summation summation ke pk into delta k anamata ikkada m ante overall gain of the system system lo unna overall gain ne m antaru pk ante gain of the kth forward pass pk ante em ikkada uh, forward path yokka gain edaithe undo danni pk tho represent chesaru delta ante 1 minus sum of the all individual loops sum of the all individual loops plus sum of the all gain products possibles okay combination of the two non touching loops ante two non touching loops vastayi next adhe vidhanga three non touching loops ilaaga vastayi anamata ikkada plus ikkada minus mari plus ikkada minus plus minus teesukuntu vastam ante sum of the individual loop gains teesukovali sum of the gain products teesukovali నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ తీసుకోవాలి సమ్ ఆఫ్ ద గ్రెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇది మనకు కావాల్సిన ఫైనల్గా చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్ ఆల్ పాజిబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ త్రీ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ ఉంటాయి ప్లస్ వచ్చింది తర్వాత మైనస్ వస్తుంది అదే ఫోర్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ ఇలా వస్తాయి అనమాట సో డెల్టా కే ఈజ్ సేమ్ యాజ్ డెల్టా బట్ ఫార్వర్డ్ బై లూప్స్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ కే ఫార్వర్డ్ పాక్స్ అనమాట ఓకే అంటే డెల్టా కే సేమ్ యాజ్ ద డెల్టా బట్ ఫామ్ బై ద లూప్స్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయా త్రీ ఉన్నాయా అవి నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇన్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ ద ఫిగర్ సి బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ సి బై ఆర్ అంటే ట్రాన్స్ మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోమన్నాడు అంటే ఏమి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇన్పుట్ 
అదే వస్తుంది టూ ఇంటూ చూడండి ఇక్కడ మనకి టూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది మనకి బ్యాక్వర్డ్ పాత్ ఏదైతే ఉంది కదా జీ బై వన్ ప్లస్ జీ ఇంటూ హెచ్ అనే విధంగా వస్తుంది ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ట్వంటీ బై వన్ ప్లస్ ఫోర్ అండి ఇదంతా సింప్లిఫై చేయండి ట్వంటీ బై అంటే మనకి ఏమి ట్వంటీ వచ్చేసింది ట్వంటీ బై వన్ ప్లస్ సి అంటే ఏమి సి బై ఆర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇన్ ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇస్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ టీబీ వేర్ టీ ఈస్ ద ఈక్వల్ అనమాట ఓకే చూడండి దీనిలో ఏది ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటారు దిస్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ లూఫ్ బి అని ఇన్పుట్ ఇస్తే ఫైవ్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటారు దీన్ని బి టు ఏ ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ లూప్ అంటే సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటారు దీన్ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఏ బై బి వేసేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఏమి ఫైవ్ అంటే మనకి ఫార్వర్డ్ పాత్ వాల్యూ బై వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ద సి బై ఆర్ ఈజ్ గెయిన్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇన్ ద ఫిగర్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే ఆర్ నుంచి సి వరకు ఇదంతా ఫార్వర్డ్ అంటే వన్ ఇంటూ జీ వన్ ఇంటూ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇవన్నీ బ్యాక్వర్డ్ పాత్స్ అనమాట అంటే జీ వన్ మైనస్ వన్ జీ టూ మైనస్ వన్ జీ త్రీ మైనస్ వన్ జీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఓకే ఇవన్నీ మనకు బ్యాక్వర్డ్ పాత్స్ చూడండి గెయిన్ గెయిన్ ఫ్లో గ్రాఫ్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కావాలంటే గెయిన్ గెయిన్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఫార్వర్డ్ పాత్ వాల్యూ అనమాట అంటే వన్ ఇంటూ జీ వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఓకే నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ వేసుకుంటారు అంటే ఏమి వన్ ప్లస్ జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ ఓకే జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ వన్ ప్లస్ జీ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఐ జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ ఈ రెండు టచ్చింగ్ లూప్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇవి రెండు టచ్ అవుతున్నాయి జీ ఫోర్ ప్లస్ జీ ఫైవ్ ఓకే అవి తీసుకుంటాం వన్ ప్లస్ జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ వన్ ప్లస్ జీ ఫోర్ ప్లస్ జీ ఫైవ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి అనదర్ ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సి బై ఆర్ సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నట్లయితే చూడండి ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకు చూడండి ఇది దిస్ ఈజ్ ద లూప్ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద లూప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లూప్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా లూప్స్ అవుతాయి సో మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ మనకి ఏమి ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వచ్చి సి ఆఫ్ ఎస్ అనమాట ఓకే గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో ఫార్వర్డ్ పాత్ బ్యాక్వర్డ్ పాత్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఏమేమి ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ ఇట్ టూ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ ఇది ఏమొస్తుంది లూప్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ నెక్స్ట్ ఇది ఏమొస్తుంది మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ చూడండి ఇక్కడ మనకు టూ టూ అంటే టూ టూ ఫోర్ వచ్చేసిందా నెక్స్ట్ లూప్స్ ఏమొస్తాయి మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై ఎస్ టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఉంది మైనస్ టూ వన్ బై ఎస్ నెక్స్ట్ అదే ఒక సిక్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ వన్ బై ఎస్ సో అవే వాల్యూస్ ఇవి సిక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎస్ మైనస్ సిక్స్ ట్వంటీ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది నవ్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అంటే మైనస్ టూ బై ఎస్ మైనస్ త్రీ బై ఎస్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అంతే కదా ఇక్కడ ఈ టూ లూప్స్ చూడండి మైనస్ త్రీ బై ఎస్ ఈ లూప్ ఈ లూప్ టచ్ కావట్లేదు సో మైనస్ టూ బై వన్ బై ఎస్ది మైనస్ త్రీ వన్ బై ఎస్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అంటారు సో ఇక్కడ మనకు సిక్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మైనస్ టూ వన్ బై ఎస్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి కూడా కామన్ నోడ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే కాబట్టి ఫైనల్గా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమైంది జీ ఇంటూ టోటల్ గెయిన్ బై వన్ ప్లస్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ అన్నీ కూడా మనం వేసుకున్నట్లయితే మనకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఫార్వర్డ్ పాత్స్ అంటే చూడండి టూ నెక్స్ట్ ఇది వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేది త్రీ నెక్స్ట్ ఇది ఫైవ్ అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే టూ
ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతూ ఉండదు ఓకే ఇలాగా ఇదంతా కూడా ఫార్వర్డ్ పాత్స్ అంటారు ఓకే సో కాబట్టి ఫార్వర్డ్ పాత్ చూడండి ఎక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ వై నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ త్రీ ఫైవ్ వై నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ వై సో టోటల్గా ఎన్ని ఉండే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ ఉన్నాయి సెల్ఫ్ లూఫ్ కావాలి సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటే ఏమి చూడండి ఇది సెల్ఫ్ లూఫ్ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ రెండు కూడా ఉండేదాన్ని సెల్ఫ్ లూఫ్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ లూఫ్ ఓకే టూ కామా టూ అనమాట సెల్ఫ్ లూఫ్ దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ద సిగ్నల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే సో టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ